वेलकम टैक वोट गुरु मैं आपका विकास आप अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आप लोग इसी पर देख रहे हो जो हमारा टाइटल है आज का जो कि हमारा टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं ओ लेवल सिक्स महीने में किस प्रकार से पास करें अगर आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं या अपने न्यू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे डायरेक्ट किस प्रकार से आप घर बैठे ओ लेवल को सिक्स मंथ में पास कर सकते हैं आपके पास अभी भी समय है जो कि लास्ट डेट जिसकी आपकी है जुलाई एग्जाम के लिए दो के लिए थर्टी मार्च है डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए और जो लोग इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं पैसा पे करके उनके लिए 10 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है तो दोनों डेट में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू एडमिशन ले सकते हैं और जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने जुलाई में जनवरी में एग्जाम दिए हुए हैं उनके पेंडिंग हैं अगर उन्होंने चार एग्जाम दे दिए और वो उनको लगता है कि पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है अगर वो किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो वो एग्जाम फॉर्म भर के जुलाई में फिर से एग्जाम दे सकते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं क्या क्या एग्जाम में आपको फॉलो करने पड़ते हैं क्या क्या रूल हैं क्या नियम है पूरी चीज बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहिए अंत तक हो सकता है वीडियो लंबी हो सकती है आपके लिए पूरी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में क्योंकि काफी ज्यादा डाउट है आपके मन में इस एग्जाम को लेके क्योंकि जो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं हर बार नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको काफी दिक्कतें होती है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को क्लियर कर देंगे एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे जिससे कि आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं सारे लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओ लेवल एग्जाम को अप्लाई किस प्रकार से करना है तो ओ लेवल का जो आपका कोर्स है वो एन आपकी करवाती है दिल्ली में ऑल इंडिया बेस पे जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए हेल्पफुल है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन लेवल स्तर की या इंटर लेवल के स्तर की सभी मतलब आपको इस समय रिक्वायरमेंट है ओ लेवल कोर्स की क्योंकि अच्छा कोर्स है एडवांस कोर्स है तो इसको आप कर सकते हैं तो ये आपको ओ लेवल कोर्स की जानकारी रही अब चलते हैं ये इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है सबसे पहले लास्ट डेट देख लेते हैं जो कि जुलाई एग्जाम के लिए है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे देखेंगे द कट ऑफ डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर जुलाई दो एग्जामिनेशन ओ ए बी सी लेवल किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो थर्टी मार्च है प्लीज नोट डेट फर्दर एक्सटेंशन इज दी प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट सेल बी मेड तो ये आपकी जो है वो डेट बढ़ेगी नहीं अब तो इकतीस तक आपको अप्लाई करना है क्योंकि डेट ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है इससे पहले तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ओ ए बी सी लेवल में थर्टी फर्स्ट से पहले अप्लाई कर दें तो क्या अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है कितनी फीस आपको पे करनी है कब पे करनी है सारी चीजें हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है जो कि आपका अप्लाई होगा उसकी फीस यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कितने कितने फीस हैं सारी चीजें मैंने ओपन करके रखी हैं आपको एक एक चीज दिखा देते हैं जिससे कि आपको कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत ना हो तो ओ लेवल की हम बात करेंगे और ए लेवल की दोनों को लेकर चलेंगे साथ में क्योंकि दोनों कोर्स कंबाइन है और दोनों में दिक्कत आपको आती है तो ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है जो की आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होगा मान लीजिए आप दो उन्नीस में अप्लाई करते हैं जनवरी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपका पांच साल तक वही रजिस्ट्रेशन चलेगा उसमें आपको फिर दोबारा पांच सौ रुपए पे नहीं करनी एक बार आपने फीस पांच सौ रुपए पे कर दी वो आपका रजिस्ट्रेशन पांच साल तक के लिए वैलिड होगा यानी कि पांच साल तक आप हर छह मंथ में जुलाई और जनवरी में इसके एग्जाम होते हैं उनका आप एग्जाम फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं और जब भी आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी फी आपको पर एग्जाम के हिसाब से पांच सौ रुपए और सौ रुपए आपकी एग्जाम प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ेगी इसमें आपका एक प्रैक्टिकल होगा एक प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी आपको कोई फीस नहीं पे करनी है उसको आपको डायरेक्टली एनएलटी टी इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देना है एनएलटी दिल्ली में उसके बाद दूसरा आपका है प्रोजेक्ट की फीस प्रैक्टिकल की फीस जो है आपकी वो है आपकी तीन सौ जैसा कि यहाँ पे दिया गया तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कितनी फीस है आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है एक बार ओ लेवल में उसकी फीस है आपकी सात सौ पचास उसके बाद री रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर आप पांच साल के अंदर क्रॉस नहीं कर पाते हैं या आपको री रजिस्ट्रेशन करना है उसकी फीस है यानी कि दोबारा अप्लाई करने की उसकी फीस है आपकी सात सौ पचास रुपए एग्जाम अप्लीकेशन प्रोसेसिंग की फीस है सौ रुपए ये आपकी पर एग्जाम के साथ जुड़ेगी अगर आप एक ही बार में तीन पेपर या चार पेपर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ फिर आपको मात्र सौ रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप एक एक करके पेपर अप्लाई करते हैं तो हर पेपर के साथ आपको सौ रुपए पे करने पड़ें
चार पेपर होते हैं तीन पेपर आप, आपके कंपलसरी हैं और दो ऑप्शनल मिलते हैं आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है टोटल आपका फीस है पाँच सौ रुपये पर पेपर के हिसाब से यानी कि चार पेपर के हिसाब से आपकी दो हजार रुपये ये हो गई पाँच सौ रुपये रजिस्ट्रेशन की ढाई 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 हजार ये हो गई और तीन सौ रुपये आपकी प्रैक्टिकल की और सौ रुपये प्रोसेसिंग फी अगर आप एक ही बार अप्लाई करते हैं तो ये आपके हो गए चार सौ रुपये तो करीब तीन हजार रुपये आपके बनते हैं तीन से पैंतीस सौ मान के चले मैंने चार का बजट लगाया तो पैंतीस सौ मान के चले पैंतीस के अंदर आप सिक्स मंथ के अंदर ओ लेवल के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक ही बार में चारों पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोजेक्ट सबमिट कर दें दो मंथ के अंदर प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो जाएगा और प्रैक्टिकल आप देके डायरेक्ट सर्टिफिकेट साल भर के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो मैंने आपको फीस समझा दी कि ये आपकी फीस है यहाँ पे दी गई है ये इतनी आपकी फीस लगनी है मान लीजिए पैंतीस सौ करीब आपकी आपकी फीस लगनी है चार हजार मान के चले तो ये आपकी फीस हो गई अब आपको एलिजिबिलिटी इसमें क्या है आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें ओ आपकी ओ लेवल की जो कि 2019 के रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ तो उससे पहले जो रूल था वो आप भूल जाएं 2019 के रूल के हिसाब से आपका जो है वो ट्वेल्थ पास आपका होना चाहिए यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे सब लिखा हुआ है कब कब आपका एलिजिबिलिटी आपके यहाँ पे है तो ट्वेल्थ ओ लेवल की मैं बता रहा हूँ अगर आपकी एज एटीन ईयर है तो आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देना है 18 के नीचे है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा अगर 18 के ऊपर है और यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं एज का यहाँ मैटर है 18 के ऊपर आपकी एज है 19, 20, 21 जो भी एज है आपकी तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना एक्सपीरियंस का डायरेक्ट आप अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले कॉलम में एक फिल कर दें या जीरो फिल करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और देख लेते हैं एग्जाम आपके कब कब होंगे आपके तो जनवरी में एग्जाम आपके होंगे उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे आपके सितंबर में फर्स्ट वीक में और जुलाई में जो एग्जाम होंगे उसके सेकंड मार्च यानी कि सेकंड वीक से आपसे अप्लाई किए जाते हैं जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ है लिंक तो आपका अप्रैल में जो होगा एग्जाम फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा और तभी आपका रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा और इसके जो आपके रिजल्ट आते हैं जब भी आपका एग्जाम होगा उसके ढाई मंथ के अंदर यानी कि सिक्सटी डेज आप मान के चले सिक्सटी से सिक्सटी डेज के अंदर आपके रिजल्ट आएंगे और प्रोजेक्ट आपको कब सबमिट करने हैं चार पेपर हैं आपने चारों पेपर दे लिए हैं चारों पेपर देने के बाद आप कभी भी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं उसकी कोई डेट नहीं है तीन पेपर आपने दिए चौथा आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं प्रैक्टिकल आप कब दे सकते हैं तीन पेपर कम से कम आपने क्रॉस कर लिए चौथे पेपर के साथ अगर पेपर बचा हो उसी के साथ आप अपना प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने चारों पेपर एक साथ अप्लाई किए हैं और उसके साथ भी आप अपना प्रैक्टिकल अप्लाई करके दे सकते हैं किसी भी मंथ में दे सकते हैं और मान लीजिए अगर आप फेल होते हैं मान ली एक एग्जाम में आप फेल हो गए और तीन आपने तीन अप्लाई किए थे एक में आप फेल हो गए दो में पास हो गए तो जो आपका जो बचा हुआ एग्जाम होगा उसी को आपको दोबारा देना पड़ेगा वो किसी मंथ आप दे सकते हैं या आप अपसेंट हो गए तो फिर आप उसका एग्जाम दे सकते हैं कोई इशू नहीं है अपसेंट हो गए पाँच साल का तक आपका रजिस्ट्रेशन होता है जिस भी मंथ में आप अपसेंट थे पेपर नहीं दे पाए तो दो आके जो नेक्स्ट सिक्स मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई करके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट जो भी है उसको आप दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है और पासिंग परसेंटेज कितना है वो भी देख लेते हैं तो ए ग्रेड के लिए जो है पहले ए से शुरुआत करते हैं तो ए ग्रेड के लिए 75 से 84 परसेंट के अंदर ए ग्रेड है आपका एस ग्रेड यहाँ पे रखा गया जिसमें 85 के अब अगर आपको जाता है तो आपको एस ग्रेड से डिनोट किया जाएगा बी ग्रेड के लिए यहाँ पे है सिक्सटी से सेवेंटी सी ग्रेड आता है तो फिफ्टी से सिक्सटी फोर परसेंट डी ग्रेड आता है तो फिफ्टी से फिफ्टी यानी कि फिफ्टी टोटल आपको नंबर लाने हैं सौ नंबर के एग्जाम में और बिलो 50 जाता है तो फिर आपको फेल लिख दिया जाएगा आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें एफ आपका लिख किया यानी कि आप फेल हैं और एग्जाम किस प्रकार से पैटर्न से होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होगा माइनस मार्किंग होती है कि नहीं माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने आपको बता दिया अगर आपको उसमें री टोटल कराना है आपको एग्जाम आपने दे दिया आपको डाउट लग रहा है तो री टोटल कराना है तो उसके लिए प्रावधान है आपका दो पर मॉड्यूल यानी कि पर पेपर के हिसाब से आप उसको देके अपना री टोटलिंग करवा सकते हैं तो ये चीजें थी आपके ओ लेवल की मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं सारी चीजें कंफर्म कर दी हैं और एडमिट कार्ड आपका कैसे आएगा सारा आप चीज आपका ऑनलाइन आएगा अभी आपको फॉर्म भरना दिखा देंगे किस प्रकार से लॉग इन करते हैं किस प्रकार से एक्सेस करते हैं तो सारी चीजें आपको बताएंगे तो फॉर्म पर चलते हैं सीधे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना मैं फिर से बता दे रहा हूँ तो ये वेबसा
कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेके तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं टेक वीडियो डॉट एट जीमेल डॉट कॉम सारे लिंक आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ओ लेवल पे चलते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया इसको पढ़ लें नहीं तो डाउन यहाँ पे वाउचर डाउनलोड करने का ऑप्शन है वाउचर डाउनलोड कर लें उसको देख लें तो सबसे पहला स्टेप है आपका वो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ओ लेवल तो सबसे पहले आपको यही करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आप ट्वेल्थ पास हैं और आपने 18 ईयर एज क्रॉस कर ली है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं ओनली आपकी हाई स्कूल एंटर की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी और एग्री पे क्लिक कर दें पूरी वीडियो देखिए मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ ये आपके सामने फॉर्म है पाँच सौ आपकी फीस है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट का तो आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे करना चाहते हैं ओनली पेपर देके तो यहाँ पे क्लिक करके जुलाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाकी यहाँ जो डिटेल दी गई वो अपने हिसाब से आप भर दें इसको मैं समझाने वाला नहीं हर बार बता चुका हूँ इसको फिलअप कर दें और एग्जाम सेंटर के लिए आप लोग पूछते हैं कि एग्जाम सेंटर किस प्रकार से जाता है तो जहाँ भी आपने दो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए गए होंगे पेपर के समय फॉर्म भरते समय वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर जाएगा यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन नहीं मिलता यहाँ पर हिसाब से आपका पता पूछा जाता है जब आप एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे वो भी आपको दिखा देंगे वो किस प्रकार से होता है जब आप एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर जाके फिर आपको सेंटर दो सेलेक्ट करने होते हैं अपने सिटी में या अदर सिटी में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप एग्जाम दे सकते हैं तो ये डिटेल फिलअप करने के बाद फोटो अपलोड करने के बाद फोटो पचास के की सिग्नेचर पचास के का और अपना लेफ्ट हैंड का थम आपको लगाना और कोई आइडेंटिटी पहचान आपकी जो आपके चिन्ह हो बॉडी पे वो यहाँ पे फिलअप कर देना है इतनी चीज़ें आपको भरनी है हाइस्ट क्वालिफिकेशन में जो भी हो आपकी टेंथ पास हो आई का डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक हो एन ग्रेजुएशन जो भी आपके पास हो माइन टेन प्लस टू है तो ईयर ऑफ पॉसिंग और एक्सपीरियंस में जीरो या वन लिख के आप अप्लाई कर दें अगर आप एटीन के ऊपर हैं इतना आपको करना है इसके बाद सबमिट कर देना है पाँच सौ रुपये की पेमेंट करनी है इस इन द केस अगर यहाँ पे पेमेंट आपकी फेल्ड हो जाती है पेमेंट आपकी नहीं हो पाती है उस केस में आपको क्या करना है इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक अप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको सेव करके रखें वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो आपका अप्लीकेशन नंबर है उसके बाद यहाँ से आपकी अगर पेमेंट फेल हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ अगर पेमेंट फेल यहाँ पे होती है तो यहाँ पर जाएँ फिर आप ऑप्शन आपको अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा मोबाइल पर या ई एड्रेस पर उसके बाद किसी भी ऑप्शन पे चले जाए व्यू रिजल्ट पे चले जाए मान लीजिए और उसके बाद आपको जाना है अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है और आपको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन कैसे मिलेगा वो मैं आपको अब बता रहा हूँ अगर आपकी पेमेंट वहाँ फेल हो जाती है तब तो आपको जाना है व्यू रिजल्ट एडमिट कार्ड या किसी भी ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर जाके ओ लेवल का कोर्स को सिलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर अपना ईयर डालना आपको जाना है चेक अप्लीकेशन स्टेटस पर या व्यू फिल फॉर्म तो इसी पे चले जाए चेक अप्लीकेशन स्टेटस अगर आपकी पेमेंट आपकी फेल हो गई तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबमिट करने के बाद और अप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दें अपनी कैप्चर कोड ये दिया जाएगा व्यू पे सबमिट कर देंगे तो आपका बता देगा कि आपकी पेमेंट है वो पेंडिंग है तो वहाँ पर फिर आपको पे ऑप्शन का पे ऑनलाइन ऑप्शन का मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप पेमेंट पे कर दें पाँच उसके बाद आपको क्या करना है वेट करना है वन मंथ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने दिया गया होगा एक्टिवेट नंबर दें एक्टिवेट ईमेल नंबर दें जो आपका चलता हो उस पर आपका वन मंथ के अंदर आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बताते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप जो करना है पहला स्टेप आपका फॉर्म अप्लाई किया वन मंथ का वेट किया आपने उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा उसके बाद आपको न्यू यूजर रजिस्टर कैंडिडेट के ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है फिर से वेबसाइट पे जाना है जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए उस पर आपको जाना है यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कोर्स में आपको यहाँ पे क्या दिया गया ये आपको प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए कोर्स आपको सिलेक्ट करना है ओलेबल यहाँ पे तो ओलेबल कर लिया जो आपको रजिस्टर नंबर मिलेगा वो यहाँ पर डालें आपका नाम डालें आपका डेट ऑफ बर्थ डालें कैप्टर कोड डालें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड के लिए वहाँ पे अपना पासवर्ड कोई बना दें पासवर्ड किस प्रकार का बनाना है आपको वही बता देते हैं मान लीजिए आपका नाम विकास है तो इस प्रकार से वन टू थ्री एट द रेट इस प्रकार से अपना पासवर्ड आपको बनाना है तो आपके नाम से या कोई भी जो आप बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से पहला कैप्टर लेगा दूसरा इस प्रकार से और एक अ
मैंने आपको बताया जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके एक मंथ के बाद आपको रजिस्टर नंबर मिलेगा रजिस्टर नंबर जब मिलेगा उसके बाद आप अगले दिन ही कर सकते हैं चौबीस घंटे के अंदर या कभी भी कर सकते हैं अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करने ये आपको करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है फिर आपको इतना से बैठ जाना है और डॉक्यूमेंट सेंडिंग वाली की जो प्रोसेस है कोई डॉक्यूमेंट अब आपको सेंड नहीं करना है एनएलटी को कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है ना ही हाई स्कूल के माध्यम से ना आधार कार्ड ना ही आपको इंटर किया आपने पा सकते हैं फॉर्म भरने के बाद भी आपको फॉर्म को नहीं सेंड करना है जो कि दो का नियम है उसके बाद आपने यहाँ से जनरेट कर लिया पासवर्ड लॉग इन यहाँ पे जाए कैंडिडेट के ऑप्शन पे जाए यहाँ पे अपना यूजर आई जो आपने जो आपको रजिस्टर नंबर मिला वही आपकी यूजर आईडी और जो आपने पासवर्ड यहां से बनाया है वो पासवर्ड यहां डाल के कैप्चर कोड डाल के लॉग इन करके इंटर कर देंगे ये जब आप इंटर कर देंगे इसके अंदर आपको आपका पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से होता है एक लॉग के माध्यम से अंदर किस प्रकार से प्रोसेस होता है वो भी आपको दिखा देते हैं और एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में एक ही वीडियो में बार बार आपको वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा और मेरे को भी आसानी होगी कि आपको बार बार नहीं समझाना पड़ेगा तो इतना मैंने डाल दिया अब आपकी प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी तो प्रोफाइल जब आपकी लॉगिन हो जाएगी तो आपको एग्जाम फॉर्म पे अप्लाई करना है तो ये पुराने डेट चल रही होगी और अपनी प्रोफाइल पे जाएं या कोर्स पे चले जाए अपने और कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा स्क्रीन पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो और आपको एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन यहीं मिल जाएगा जो कि अभी अप्लाई फॉर एग्जाम तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा इस पर जाएंगे ये खाली एग्जाम अप्लाई करने के लिए ऑप्शन होता है और ये तभी होगा तो नॉट नेक्स्ट टाइम एग्जाम अभी कोई एग्जाम फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तो एग्जाम फॉर्म जो अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे आपको दो सेंटर के ऑप्शन मिलते हैं तो उसके लिए जब आपका एग्जाम फॉर्म एक्टिवेट होगा तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं तो ये था आपका पूरा प्रोसेस एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन करने का रजिस्ट्रेशन कब मिलता है कब आपको पासवर्ड जनरेट करना है सारी चीजें मैंने आपको इसमें समझा दी है अब भी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा इसमें आपको पढ़ना किस प्रकार से और छह महीने में आपको इसको क्रॉस किस प्रकार से करना है किस प्रकार के एग्जाम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है पचास लाना जरूरी है यानी कि दो पेपर हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपका आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सेकंड पार्ट आपका लिखने का होगा तो फर्स्ट पार्ट में 40 में 20 नंबर सेकंड पार्ट में 60 में 30 नंबर आपको लाने अब चलते हैं आगे देखते हैं इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे तो अब हम आपको हम दो जगह से हम आपको नोट प्रोवाइड करा रहे हैं एक अपने चैनल के माध्यम से और एक अपनी वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले चैनल पर चलते हैं और आपको सारी प्ले प्लेलिस्ट दिखा देते हैं जिससे कि आपको वीडियो को सर्च करने में दिक्कत ना हो तो आप हमारे चैनल पर चले जाएँ टेक वीडियो ग्रो डॉट मूवी गूगल पर सर्च करें यूट्यूब पर सर्च करें कहीं भी आपको मिल जाएगा ट्रैफिक अच्छा कहा था सेवेंटी फाइव सब्सक्राइबर हैं आप आराम से आप उसको सर्च कर सकते हैं तो अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में चले जाएं यहाँ पे जाके वीडियो में ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ओनली फॉर ओ लेवल की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है आपको दिखाते हैं तो डो एक ओ लेवल प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर तो इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आपके आए थे दो से लेके दो तक के सारे पेपर के सोल्यूशन तीन पंद्रह वीडियो आपको दे सकते हैं ओ लेवल की इसमें पढ़ी हुई हैं सभी मॉड्यूल की हैं आईटी टी टूल्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी सी लैंग्वेज आईसीटी मल्टीमीडिया सभी के आपको इसमें 2009 से लेके 2018 तक के पेपर के सोल्यूशन इसमें मिल जाएंगे तो इस प्ले लिस्ट में जाएं और सारी वीडियो को एक्सेस करें और सारे नोट्स बनाएं सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी पेपर के लिंक आपको आप बता देते हैं कहाँ मिलेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेपर के सलूशन मिल जाएंगे जो कि आपके होंगे मॉक आपके मॉक टेस्ट होंगे ट्रू एंड फॉल्स होंगे मैथ द कॉलम और फिर इन द ब्लैंक्स होंगे आगे बढ़ते हैं और इनके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश में होंगे ओ लैंग्वेज सी लैंग्वेज चैप्टर वाइज इसमें आपके 51 वीडियो हैं जो कि सी लैंग्वेज का आपका पूरा तैयार करा देगी सी लैंग्वेज हिंदी में क्या होता है शुरू से लेकर अंत तक एडवांस वीडियो है सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी ओ लेवल डो एक एन एग्जाम्स की जो भी रजिस्ट्रेशन है एग्जाम प्रैक्टिकल फॉर्म सर्टिफिकेट आपका वाइवा के पेपर आपके ए, आपका जो प्लेसमेंट है और आपका जो करेक्शन है किसी सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट डाउनलोड किस प्रकार से करना है एडमिट कार्ड कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ओ ल
आई डी टूल्स की मिलेंगी उसी प्रकार से एम टू आर फोर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी वीडियो है सिक्सटी फोर वीडियो इसमें सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इंटरनेट का इसमें आपको सी लैंग्वेज का मिल जाएगा यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया का इसमें आई का और ओ लेवल के मॉक टेस्ट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ओ लेवल के नोट्स हैं हिंदी क्लासेस जो आपकी इस समय चल रही हैं वो आपको इसमें सारे मिल जाएंगी उसके ओ लेवल प्रैक्टिकल भी सोल्यूशन सत्ताईस वीडियो यहाँ पे पड़ी है इसमें आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएगा ओ लेवल प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है पंद्रह वीडियो है सारा पूरा प्रोजेक्ट का आपको मिल जाएगा तो कोई भी एक पॉइंट इसमें बचा नहीं है जो मैंने क्लियर ना किया हो ओ लेवल के एग्जाम में क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैंने सारी चीजें आपको एक एक बारीकी से समझा दी है नोट्स दे दिए हैं सारी चीजें इसमें मिली हैं इनके सबके लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर आप जाए वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है तो वीडियो के नोट्स इसमें है इन्फॉर्मेशन इसमें है और इंग्लिश के नोट्स पी वगैरह आपको चाहिए तो वो आपको वेबसाइट मैंने पब्लिश किए वेबसाइट का नाम भी आपको दिखा देते हैं तो ये वेबसाइट है हमारी टेक वीडियो ग्रो डॉट मोबी नाम से एम ओ बी आई है इस पर आपको जाना है इसमें आप ट्रिपल सी ओ लेवल के एग्जाम में चले आए तो आई टी टूल्स एम वन इंटरनेट एम टू सी लैंग्वेज मल्टीमीडिया आई सी और प्रैक्टिकल तो सारे मेन्यू आप बने हुए हैं सभी मेन्यू में पूरा पूरा डेटा अवेलेबल है ए लेवल की बात करें तो ए लेवल के लिए यहाँ पे जानकारी अवेलेबल है तो ओ लेवल एग्जाम में चलते हैं मान लीजिए आपको आई टी का चाहिए जानकारी तो आप आई टी के कॉलम में जाएं इसको आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं सभी जगह ये आपकी वेबसाइट वर्क करेगी तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से डेटा मिलेगा तो ओ लेवल नोट वाट इसम्पल सारी चीजें यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी ओ लेवल आई टी टूल्स एम वन आर आंसर की यहाँ पड़ी हुई है आपकी एन एल टी आई इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी सारे चीजें आपको मिल जाएंगी आंसर की सारे सारे आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो इनको जाए एक एक को देखें जो आपके मतलब के हैं उनको एक्सेस करें बाकी नेक्स्ट पेज पे जाएं नेक्स्ट पेज पे जाके देखें तो सारा चीज इसमें लगभग अवेलेबल है और जो भी चीज नई एक्सेस नई चीज जुड़ेगी वो सारे इसमें पब्लिश की जाएंगे तो सारे आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो ओ लेवल के इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट सभी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी तो जैसे मान लीजिए इसको ओपन करते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो आपको आपके सामने पूरी नोट्स यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको कॉपी कर लें और अपने वर्ड पे सेव कर लें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें फॉर हिंदी के लिए यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी की वीडियो मिल जाएगी उस पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं बाकी यहाँ पे सारे मेन्यू बने हुए हैं यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सारे कीवर्ड लगी हुई है कीवर्ड पे क्लिक करते हैं एनआरटी एग्जाम पेपर हो लेबल सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी तो नोट्स पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है इंग्लिश और इंग्लिश के मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी के लिए आपको इसमें समझाता हूँ तो हिंदी के लिए सारे मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है और इंग्लिश के लिए यहाँ पे सारा अवेलेबल है डेटा सारे पेपर का यहाँ पे आप जाए ओ लेबल एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर मिलेगा तो ओ लेबल नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है सारे मेन्यू में जाए सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल है सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है नल्टी ओ लेवल प्रैक्टिकल पेपर 2015 से जनवरी के तो सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है ओल्ड पे चले जाएंगे तो ओल्ड पोस्ट जितनी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो सारी चीजें अवेलेबल है आपको सिर्फ देखने की जरूरत है हो सकता है की सर्च में ना आती हो क्योंकि काफी लोग वीडियो बनाते हैं पोस्ट अपलोड करते हैं इस वजह से तो पर्टिकुलर आपको हमारी पोस्ट चाहिए तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाए टेक और मेन्यू पे जाए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है तो नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे सिक्स मंथ में आप पास कर सकते हैं सिंपल तो तरीका है आपको सारे पेपर लगाने हैं प्रीवियस ईयर के और जो आपको नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको आपको लगाने हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई जा चुकी है अभी आपको दो जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी मिलने वाली है तो आशा करते हैं आपको सारे चीज में डाउट क्लियर कर दें किस प्रकार से एडमिशन लेना है रजिस्ट्रेशन करना है कब फॉर्म अप्लाई करना है अभी भी कोई अगर पॉइंट रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नोट्स कैसे मिलेंगे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है तो आशा करते हैं आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो थैंक यू फॉर वाचिंग